என்னிட்ட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு டிசிடி டிசி கன்வெர்ட் இருக்கு இது எந்த டைப்பை சேர்ந்ததுனா ஸ்டெப் டவுன் டைப்பை சேர்ந்த ஒரு டிசிடி டிசி கன்வெர்டர் அதாவது நம்ம இன்புட் வோல்டேஜ் என்ன கொடுக்குறோமோ அதை விடையும் கம்மியான வோல்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அவுட்புட்டில் இந்த இன்னு போட்டிருக்க இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் வோல்டேஜ் அது எவ்வளோ வரைக்கும் நம்ம இன்புட் வோல்டேஜ் கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஃபைவ் வோல்டுலேருந்து பதினஞ்சு வோல்டு வரைக்கும் நம்ம இன்புட் வோல்டாக கொடுத்துக்கலாம் இந்த அவுட்புட் வந்து நம்ம எடுக்கக்கூடிய அவுட்புட் வோல்டேஜ் இது மைனஸ் இது ப்ளஸ் அதாவது மைனஸுங்கிறது இந்த இடத்துல வந்து நம்ம காமன் அதாவது இது வந்து ப்ளஸ் வோல்டேஜை நம்ம ரெகுலேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அவுட்புட் வோல்டேஜ் எவ்வளவு எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் வோல்டு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த மாதிரியாக ஜம்பர் அடிக்கிற மாதிரியாக கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இடத்துல ஜம்பர் அடித்தோம்னா அந்த வோல்டேஜ் நமக்கு இந்த அவுட்புட் வோல்டேஜில் இங்கே நமக்கு ரிலீஸ் ஆகும் இப்போ நம்ம ஃபைவ் வோல்டில் ஜம்பர் அடித்தோம்னா அவுட்புட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் வோல்டு வரும் இப்போ எனக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்டு வேணும் அப்படின்னா நான் வந்து ஏற்கனவே ஃபைவ் வோல்டில் ஜம்பர் அடிச்சிருக்கிறத எடுத்துட்டு 2.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்டு டெர்மினலில் இந்த இடத்துல நான் ஜம்பர் பண்ணேன்னா எனக்கு வந்து அவுட்புட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்டு வந்து அவுட்புட்டு வரும் இதில் மேக்ஸிமம் கரண்டு எவ்வளோ வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம்னா த்ரீ ஆம்ஸ் கரண்டை வந்து நம்ம அவுட்புட் பவரில் எடுத்துக்கலாம் இதுதான் இதோடைய ஃபுல் டீட்டெயிலு சரி இதை நம்ம வந்து மேலோட்டமாக பார்த்தா அது நமக்கு அவ்வளோதான் இருக்காது இதை வந்து நம்ம நேரடியாக வோல்டேஜை கொடுத்து ஜம்பர் அடித்து அவுட்புட்டில் எப்படி வருது வோல்டேஜ் அப்படிங்கிறத நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் அதே மாதிரியாக நம்ம இன்புட்டில் வந்து நம்ம ஒரு லெவலுக்கு நம்ம ஜம்பர் அடிச்சிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்டில் நம்ம ஜம்பர் அடிச்சிருக்கோம் இங்கே வந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்டு வந்து நம்ம அவுட்புட்டு வருது ஆனால் நம்ம இன்புட் கொடுக்குற வோல்டேஜ் வந்து இந்த ஃபைவ் வோல்டுலேருந்து பதினஞ்சு வோல்டேஜுக்குள்ளே அட்ஜஸ்ட் ஆனால் அவுட்புட்லேயும் நமக்கு அந்த வோல்டேஜை வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகுமா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துருவோம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இன்புட் வோல்டேஜ் வந்து கொடுக்குறதுக்காக இங்கே கரெக்டாக ப்ளஸ் வோல்டு மைனஸ் வோல்டு கரெக்டாக நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொன்றா ஜம்பர் அடித்து வோல்டேஜ் எப்படி வருது அப்படின்னு பார்ப்போம் இதில் என்னென்னா நம்ம எதுவுமே ஜம்பர் அடிக்கலை அப்படின்னா டிஃபால்ட்னு போட்டிருக்காங்க ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வோல்டேஜ் வந்து எதுவுமே ஜம்பர் அடிக்கலை அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வோல்டு வந்து அவுட்புட் வரும் அப்படின்னு இப்போ நான் வந்து பவர் சப்ளை கொடுத்துட்டு இப்போ நான் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் வோல்டேஜில் வச்சுருக்கேன் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அந்த மாதிரி சம்திங் ஓகே இப்போ நான் ஓவனாக ஜம்பர் அடிச்சு பார்ப்போம் எப்படி வரும் இப்போ நான் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்டில் ஜம்பர் அடிக்கிறேன் ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீயில் இப்போ நான் சப்ளை கொடுத்து பார்ப்பேன் எப்படி வருது அப்படின்னு இப்போ எனக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக அந்த த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்டு வந்து அவுட்புட் வோல்டேஜ் வருது இப்போ நான் அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல அடிக்கிறேன் கரெக்டாக நம்ம ஜம்பர் அடித்த ஓல்டு கரெக்டாக அவுட்புட்டில் அந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது வருது சரி ஓகே இப்போ நான் டூ பாயிண்ட் ஓல்டேஜ் வந்து இதில் கொடுக்குறேன் ஆனால் கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் ஓல்டேஜ் மாறுனா அதே இது அவுட்புட் வோல்டேஜ் மாறுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் நமக்கு இருக்குது அதனால் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் வோல்டேஜை நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த கிட்டுக்கு வந்து ஃபைவ்லேருந்து பதினஞ்சு வோல்டு வரைக்கும் நான் இன்புட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதனால் நான் ஃபைவ் வோல்டு வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் ஜம்பர் அடித்தது வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல அதனால் கான்ஸ்டண்ட்டாக எனக்கு வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த மாதிரி வருது இப்போ நம்ம வந்து வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் நமக்கு வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக பாருங்கள் அந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுது 
இதுக்கு மேலே நம்ம கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா இதில் வந்து இன்புட் வந்து கரெக்டாக ஃபைவ் வோல்ட்லேருந்து பதினஞ்சு வோல்ட் வரைக்கும் கொடுத்தா தான் கரெக்டான ஒரு அவுட்புட்டை மெயின்டைன் பண்ணும் ஓகே நல்லாயிருக்கு இந்த கிட்டு யூஸ் பண்ணுறது நல்லாயிருக்கும் கிட்டு